Приехали на 204 квартал. Зашли в один вещевой магазин. Хотим папе спортивный костюм на день рождения купить. Сегодня плюс 10 градусов тепло. А от одного до другого магазина пройтись надо прилично. В общем, тащимся на лавочку, сели. Мы с Захаром дома. Фруктики. У нас сегодня плюс, ого, плюс 17. Я думаю, что так жарко, мы идем в сапогах. Но я-то в ботинках была, Захар в сапогах. Так, после вещевого мы когда приехали на маршрутке, мы забежали по пятерочке. Сейчас покажу, что взяли. Захар выпросил вот такую соломку с солью. Но она, блин, 70 рублей стоит, почти как чипсы. Бабушка Марина, потому что его подкармливает ими. Салфетки сейчас возьмем. У меня, у меня нету, я очнулась, нету в сумке. Это электроэнцефалограммы ему будут делать. И надо взять с собой шоколадку он выпросил тоже Спасибо. это булочки колбаса такая дым дымыч элитная так это булочки так здесь что остается у нас картошка как всегда хер выберешь постоянно горох ну так вот что-то выбрала лук тоже в сетке так, и гранатовый сок хочу. Вот гранат же покупала на ярмарке. Гранатовый сок хочу. Взяла вот такой вот. А, еще мыло получается. Такой абсолют. Руки мыть на потом. На будущее. Это вчера Брюсу приносила Ксюша корм. Мама тоже принесла с оленей мне. что одну кофту взяла штаны чумки что а вот эти штаны возьмем сахар кыш вот и это Ой, эти магазины невозможно ничего у них нету ходовые размеры же вот это они разобраны все так это у нас штаны вот такого вот материала нитка тут прилипла включи пожалуйста свет так сделаю так, значит, в чем за фигня? Я говорю, если не подойдут, можно будет обменять, да? Ну, как бы, вообще-то по закону, как бы, ну, я переспрашиваю, мало ли. Все сбудется. Она мне не дает чек на кассе. У вас, говорит, здесь приклеено, ну, вот, цены туда, да. Но я же это дарить буду, это подарки на день рождения. Понимаете? Подарки на день рождения. Буду отрывать. Я не пойму, мне кажется, не коротковато, нет? По-моему, они короткие. Как? Это у меня муж не ну, невысокий, низкого, как бы, да, вот роста, например. И куда вот это они еще шили? Для кого? Такие, короче, черненькие. С размерами тоже непонятно. Всегда разные размеры, все. Вот. Сейчас приложу. Я, в общем, я все на глаз покупала. Получается, что потому что Саня, он, у меня кошка, которую себе он жопу лижет. Брюс. И, ну, с детем, в общем. Два сантиметра у меня было, они порваны, что ничего не видно. В общем, он прикладываю, прикладываю к старым штанам. Ну, в принципе, вот ничего, поуже, конечно. Ну, и они на нем и висели. Ой, они, оказывается, длиннее. Все нормально. То я паниковала. Так что я буду ценники от ним оторвать, то есть получается без ценников уже их не сдашь. Получается, тогда если что, буду их носить я. Ну а что, правильно? Правильно, все. Я себе, кстати, что не взяла, взяла тоже в мужском отделе. Ну, взяла как бы вроде как дома, наверное, носить. Все штаны с начесом. Я специально набирала, чтобы вот сейчас в холодную погоду ходить. Следующие такие. Получается, что я хотела вообще серые. Черный, серый, синий хотел, да даже мужик красный. Короче, получалось, что только по размеру мы взяли только все черное. Тут не важно, важно, чтобы человек чего-нибудь ходил, было в чем ходить. В общем, вот такие вот а, кармашки. Вот. Тоже прикладываю, видите, на старое, на старые штаны. Это демисезонный, осень, весна, сзади карман, это зима, зимние. Вот тут написано 3XL, это я уже завернула, это... тут еще было 2XL, не помню. Ну что, я вам сказала, что разные, разные, 
писанину они разные пишут. Здесь такое, здесь такие пожестче, это такие разные, пускай будут. И вообще, чтобы не занашивалась одежда, должно быть много-много штанов. Тогда не будет занашиваться. А так оно затаскивается. Нитки. Чего ты? Мы покупали, да? Брис. Так, смотрите, я себе вот такие взяла, тоненькие. Как бы в основном, чтобы дома ходить. Замка нету, просто вот залазят. Ну, узковато, видите? Не знаю, просто можно и как бы мужу предложить, конечно. Тоже, как для дома можно подарить, в принципе, ему. Но это 48 размер. Не будет ему вот тут давить. Мне-то, наверное, будет давить. В общем, тоненькие вот такие голубые, синие. Брюс, хватит. Вот как бы я взяла себе дома ходить в основном. Приложила к серым тоже. Да, вроде нормально. Слушайте, я, наверное, мужу положу. Он сам определится. Бывает под рыбалку, когда они ездят на рыбалку, они вот ну, под штаники да, одевают. Либо пусть дома ходят. Да что-то все штаны эти какие-то короткие, старые, эти все длинные будут. Ну, как бы он потом не сказал их идти подрезать. Единственное, что рази... э -э -э резинка узковатая. Ну, посмотрим, если отдаст, тогда я мне отдаст. А так я положу ему тогда. Может, на Новый год положить. Этот придурочный, ты что ешь ценники? А ну пошел! У нас вот реально кот ценники ест. Представляете? Я уже один раз так... Так не порти, это дорого стоит. А, отрави вот это. Захар, отрывай, Захар. 830, брюки мужские какие-то, вот 830 были. Так, ну и следующее уже. Я была нацелена, чтобы обязательно взять что-то более твердое материал под такой спортивный костюм. Как-то вот э, девочки, я хотела купить э, кофту на замочке сверху и штаны вот такие. Но нет, ничего нету, не было, понимаете? Мы вот с Захаром два магазина прошли. Ну вот не было. Все, я уже скоро... День рождения у него через неделю. Я чтобы уже не это, ну, не психовать, чтобы уже лежала, лежала. Ничего страшного. Они мне, конечно, стали, то они мне предлагали. Типа, возьмите низ такой вот черный, кофту другого цвета. Кофту ту, которую я хотела. Вот, например, у него вот из Остина, вот Элька. Пошла, вот я там выбрала. Она была 2XL. 2XL ему будет большая. Ну, зачем, чтобы висела? И так находится еще мы. Все только толстеем и толстеем, как говорится. Так, оторвали ценник. С этой стороны нету. Вот, здесь тоже начес, как и нужно, как я и хотела. Сзади нету карманов, да? Ну, на этих не бывает, ну, редко туда. Это такой хороший, плотный материал, классный. Все. Вот такие черные потом посмотрим кстати под черный верх классно покупать красный то есть вот эта кофта подойдет но она уже прошлогодняя вот это подойдет вот, вот красный красный прикольно красный верх можно купить ему красную на замке и будет красиво так там еще кофта осталась получается у меня раз штаны два штаны три штаны это... вот эти ну это не, не теплые это просто себе брала, ему, ну, ему отдам. Ему будет важнее. Девочки, и следующая кофта такая олимпийка. Вот здесь тоже начес. Вот здесь такой начес. Серая. Вот проложила на кофту Остинскую. Это. Она шире, посмотрите. Это сейчас джассер. Это какой размер? Молодец, Захар. Это XL. Давай. Не знаю, неужели 2 XL надо было? Все, все, Захарчик, не надо. Да, Excel, фу, думала, МК. Такой капюшон, капюшон уже без начеса, просто с подкладом. Рукава. Даже рукава вот эти почему-то короче. Вообще не могу понять. Но меня смущает, что он та шире. Может, он ее растянул. Может, это тоже растянется потом. В общем, вот такая кофточка еще, видите, это совсем уже другой цвет. Вот. Ой, спина моя. Сейчас нам еще в поликлинику надо ехать. Куча дел.
Thank you. 